。当愿望过于强烈时，就会出现神之眼。那么问题来了，神之眼到底是如何派发，又是由谁派发？人们都以为是七神将神之眼发给了自己，但事实似乎并非如此。现任雷神雷电影的说法，神之眼的派发与否和他的意志无关。嗯，其他几位神的话，我可能要考虑一下。但是影这么老实，他会说谎吗？说不了一点，因为他根本就没有说谎的能力。所以说，发放神之眼不是七神说给谁就能给谁。如果说七神真的能给某某人发神之眼，那愚人众还有必要用邪眼吗？冰神直接拍眼就完事儿了。But 纳维莱特的故事中写道，他也献出了自己的一部分，就像是最传统的龙之宝藏一样，等待着勇敢的人前来领取，把神之眼比作龙之宝藏。就像传说中勇者斗恶龙的故事中，勇者屠龙。并不是为了单纯屠龙，而是为了宝藏。虽然纳维莱特品德高尚，他也可以送神之眼，但也不能随便送，必须要得到他的认可。福宁娜的神之眼就是一个很好的例子。或许神之眼是借由七神的力量创造而成的，但他们可并不负责把神之眼交到人们手里。神之眼好比宝藏，有能耐你就突破重重困难与挑战，最终到达这个王之宝库。所以呢，福宁娜的神之眼实际上是靠他自己的努力从纳维莱特那里拿到手的，而不是纳维莱特直接给的。简而言之，神之眼的。派发全能可能是在七神手里，但是谁有资格拿，他们说了算。这就很好的解释了为什么雷系神之眼停止派发了一段时间。雷神可以铲除神之眼，但是谁来拿他并不知道。如果神之眼是料理，雷神呢是饭店里的厨子。他都不做饭了，不管你有多少钱，你也买不着这碗饭。也就是说，他不能决定给谁，但是能决定给或者不给。综上所述，神之眼持有者必须得能力过硬，也就是所说的愿望强烈，才能从天理那里拿到奖赏。但现在的情况是，天理可能已经陷入沉睡。为了保证提瓦特能够正常运转，提瓦特设置了自动打款。作为提瓦特董事长，天理给这票，七神开银行，你卡里的余额足够多，就能从七神那里买到大额理财，也就是神之眼。人没钱，天理不给这票，七神银行。关门，任何一个都会导致神之眼无法派发。获得神之眼也未必是啥好事。首先，神之眼是一种外置魔力器官，它的存在按照中理的说法也是一种契约，也就是说，使用神之眼的力量有代价，并且需要履行责任。纳维莱特的故事中说到，给神之眼肯定不是白给。当人的渴望传达上天，七神分出的权柄虽些给人类，当人完成使命之后，众神收到的回馈也会更加丰厚。没错，这赠礼。大概率就是愿望之力。根据水仙十字相关人员的研究笔记，我们得知，获得神之眼就等于把自己出卖给了世界的命运。啥意思呢？只要命运被安排了，你就必须得接受。也就是说，人的命运在提瓦特都是定数。所以，想要改变枫丹被淹没的命运，甚至需要献祭水神的生命。很好的解释了那句话：唯有天理不可与之为敌。跟天理作对，就是在和天和命运作对。那么，神之眼的持有者获得了天理的赏赐。从某种意义上来说，是无法反抗天理的。不光会被天空岛所监视。也无法摆脱命运的枷锁，不论是雷内也好，还是丽莎也好，他们都试图拒绝获得神之眼。博士也曾经说过，神之眼的持有者是随处可见的消耗零件，是否也就意味着神之眼的持有者是在燃烧自己，但迟早会被榨干？而邪眼的存在，则是可以让普通人燃烧自己获得力量，所以副作用看起来更大。原初之人法涅斯在大战中受到重创，因为无法依靠自身的绝对权威来压制这个世界原本的秩序，才制造了神之心。或许天理只是为了维持世界正常运转的能源，才给人们发放神之眼，用来汲取元素力。温迪也曾经说过，拥有神之眼的人都有资格成为神，登上天空岛，也就是元神。温迪的话可信度不高，但也不可不信。有人一生都在渴求神之眼，有人却拒绝神之眼。到底为何？当消耗零件消磨殆尽、再无利用价值之时，神之眼的持有者又该何去何从呢？难道说他们的命运真的早已成为定数？不过，足迹 PV 中的这句话也暗示着旅行者将是破局的关键所在。然后，就去重新仿制所有的命运吧。估计很快呀、啊，就会在剧情中给我们揭晓了。大家可别忘了，五点零纳塔愚人众即将集齐全部的神之心。关注老李不迷路，我们下期再见，拜拜。